வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தினம் நமது சந்தைகள் நேற்றைய தினம் யூஎஸ்னுடைய இந்த ஒரு ஃபெடரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிசர்வ் ஹைக் இருக்கக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ப்ளஸ் சென்டிமெண்ட் அங்கே வந்து வீக்கனான உடனே அதனுடைய தாக்கம் நமது சந்தைகளிலும் காலையில் ஆசிய பங்கு சந்தைகளிலும் இருந்தது நமது சந்தைகளிலும் இருந்தது என்று கூறலாம் ஆனால் நம்முடைய சந்தைகள் பார்த்தோம்னாக்க ஸ்ட்ராங் எஃப்ஐ இன்ஃப்ளோ இந்த தடவை நீங்கள் எஃப்ஐ பார்த்தோம்னாக்க ஸோ ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றேழு புள்ளி ஒன் அஞ்சு ஒன்று கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அது போல் டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஒரு நூற்றி ஐம்பது எண்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க இதை தவிர ரீட்டைல் பார்ட்டிசிபேஷன் டேக் ஏ மேஜர் ரோல்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் இன்றைக்கி வந்ததுனால அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா மார்க்கெட் வந்து பத்து மணிக்கு அப்புறம் இட் இஸ் அ ஒல்லி ஆன் த ஹையர் சைடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏற ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் அண்டு போத் என்எஸ்சி ஆஸ் வெல் பிஎஸ்சி இந்த சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர் பதினெட்டாயிரம் மற்றும் அறுபதாயிரத்தை தாண்டி நின்றது குறிப்பிடத்தக்கது அது போல் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்சன்ட் மேலேயே க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி நானூற்றி அஞ்சு ரெக்கார்ட் நியர்லி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் ஃப்ரம் த இன்ட்ராடே லோ ஸோ பேங்க் நிஃப்டி இஸ் வெரி அக்ரெசிவ் டுடே இந்த மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிஸ்பைட் குளோபல் டிக்ளைன் ஷார்ப்லி பிட்வீன் டூ டு ஃபோர் பர்சன்ட் இருந்தாலும் யூஎஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரிப்போர்ட் எபோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தாலும் அதுமாரி யூஎஸ் டாலர் இண்டெக்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸில் ஏறி நூற்றி பத்துக்கு மேலே இருந்தாலும் நமது சந்தைகள் வந்து ஒரு பெட்டராக இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் நம்மளுடைய மைக்ரோ ஆஸ் வெல்ஸ் மேக்ரோ டாட்டாஸ் அது வெரி ஸ்ட்ராங்னு சொல்லலாம் இப்போ அட்வான்ஸ் வந்து எண்ணூற்றி ஒன்று டிக்ளைன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறு அது போல் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி வந்து ஏரிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க இண்டுசின் பேங்க் என்டிபிசி பவர் கிரிட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் டாடா ஸ்டீல் இண்டால்கோ பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் அண்ட் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இவை எல்லாம் ஏரி ஒரு பெட்டர் பொசிஷன் என்னதுன்னு சொல்லலாம் அது போல் கோல்டு வந்து இன்றைக்கி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் இறங்கி ஐம்பதாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேயும் வெள்ளி நூற்றி பன்னெண்டு ரூபாய் இறங்கி ஐம்பத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்றுலேயும் குரூட் ஆயில் பதினெட்டு ரூபாய் இறங்கி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துலேயும் மணியமாகி கொண்டிருக்கிறது பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஸ்மார்ட் ரேலின்னு சொல்லலாம் அதுலேயும் முக்கியமாக பிஎஸ்யூ பேங்கில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் மார்க்கை இன்றைக்கி தாண்டி ஃபஸ்ட் டைம் ஆஃப்டர் த இந்த ஷேவரும் பார்த்தோம்னாக்க ரெக்கார்டு ஹையர் டச் பண்ணியிருக்கு ஃபைவ் செவன்டி டூ ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லேண்ட்மார்க்னு சொல்லலாம் பிஎஸ்யூ சகாப்தத்தில் ஸோ செவன்த்து பொசிஷன் இந்த ஓவரால் மார்க்கெட் கேப் ரேங்கிங்கில் ஸ்டேட் பேங்க் வந்து இடம் பிடித்திருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதுமாரி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கும் பார்த்தோம்னாக்க ப்ரைவேட் லார்ஜஸ்ட் ஹோல்டிங்கில் அது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ட்ரில்லியனில் இருக்குது அடுத்தது ஐசிஐசிஐ பேங்க் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ட்ரில்லியன் தென் இண்டுசின் பேங்க் பந்தன் பேங்க் ஆர்பிஐ மாரி ஒன்று ஒன்றா வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் அது போல் சிமெண்ட் துறையை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னாக்க அந்த நார்த் பவுண்டு ஜேர்னி ஸ்டில் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு சிமெண்ட் பிளேயர்ஸ் ப்ரைஸ் ஹைக் இருக்கக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதுமாரி இம்ப்ரூவ் இன் த டிமாண்ட் அண்ட் த போஸ்ட் மான்சூன் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தென் ரா மெட்டீரியல் ப்ரைசஸும் குறைவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்கது என்று சொல்லலாம் மேலும் டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரை இன்றைய தினம் கோல்ட்மன் ஸ்டாக்ஸ் வந்து எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஐடி ஸ்டாக்ஸினுடைய கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் குறையக்கூடும் என்று சொன்னதை வைத்து டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து இன்றைய தினம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்திருக்கு ஐடி ரியாலிட்டி அண்ட் ஃபார்மா வந்து இன்றைக்கி ப்ராஃபிட் புக்கிங்கில் இறங்கியிருக்கு பிஎஸ்யு பேங்க்ஸ் மெட்டல் அண்ட் பேங்கிங் ப்ரைவேட் பேங்கிங்லாம் ஏறி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அது போல் மெட்டல் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா வேதாந்தா வந்து நேற்றைய தினமே அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க செமி கண்டக்டர் ப்ராஜெக்டை வந்து வித் ஃபாக்ஸ் கானோட குஜராத்தில் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது போல் ஃபாக்ஸ் கானும் இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா இந்தியாவிலே நிறைய ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம் என்று விஷயத்தையும் புரியிருக்காங்க பிளாக் டீலை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னா ஐசிஐசி பேங்க் இந்தியா
நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஓப்பன் கேப் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு புள்ளிகள் இறங்கி அதில் இருந்து ஒரு ரெக்கவரி மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ரெக்கவர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் லோலேருந்து ஸோ இந்த நார்த் வேர்ட் ஜேர்னி வந்து இந்த லாஸ்ட் ஆர் வரலையும் பெட்டராக இருந்தது மார்க்கெட்டினுடைய ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்மில் பார்க்கும்பொழுது புல்சார் அண்ட் டைட் கிரிப் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சப்போர்ட் ஜோன் பார்த்தோம்னா செவன்டீன் எயிட் ஃபிஃப்டி டு செவன்டீன் செவன் செவன்டி செவன் நாளைக்கு எஃபோண்டோ க்ளோசிங் இருக்கிறதுனால மார்க்கெட் பெட்டராக தான் இருக்கும் வாங்கி இருப்பதற்கு எதுவாக இருக்கும் ஈவன் கேப் அப் ஓப்பன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகமாக தெரிகிறது ஹாப்பி ட்ரேடிங்